Fala galerinha, gravando agora mais um gameplay é, Estava com saudade de gravar gameplay né Esse jogo aqui especialmente muito viciante, muito legal Chamado Earth Defense Force ou EDF Isso aí fica por você Esse jogo lá lançado em 2007 foi para Xbox Eu não lembro o nome do jogo Mas era Earth Defense Force também Só que tinha um, um, um sobrenome digamos assim né e esse se chama Insect Armageddon, talvez, não, não vou falar merda aqui, deixa. Então o jogo consiste em uma coisa, matar inseto, matar alienígena. O jogo porque ele me lembrou muito Starship Trooper, não sei se vocês conhecem, é, acho que é Guerras Estrelares em português, sei lá. Aquele filme que passava na sessão da tarde todo dia, dos humanos lutando contra insetos gigantes e... Nossa... Acho que todo mundo sabe, cara. É legal, é um joguinho assim, não é? Tipo, revolucionário. Um jogo que vai fazer você, ah, meu Deus do céu, pá. Nada disso. Mas, diversão, cara. Bastante ainda. É, eu sempre escolho esse, esse personagem tanque aqui, que é o mais pesadão, né? Daí, durante o jogo você vai ganhando arma, vai ganhando upgrade pra armadura. E... Ah, você... Pode ir montando o arsenal do seu, do seu personagem, né? E já começou aqui. Eu tô dentro de um avião, pá, atirando nos, nos... Vamos dizer, formigas gigantes. Acho que o nome são Revenge, sei lá. São alienígenas, pousaram na Terra. Então, destruíram tudo. O nome da cidade, acho que é New Detroit, Nova Detroit, né? Estamos tentando defender ela. Ah, como é o nome do nosso grupo? Ah, depois eu vejo isso. O... o basicão do jogo é isso mesmo. Sair atirando em tudo, matando tudo. E fazer a, a farra aí. Eu tô jogando aqui no hard, vai ser bem difícil, nunca joguei. E ah, o nome aqui da, da nossa equipe é... Deixa eu ver... Lightning Alpha. Lightning Alpha, legal. E... Se não me engano é eu e mais dois NPCs que vão me ajudando, né? E... e é nós dois contra a Rafa. Nós, nós três, na verdade, né? Contra um milhão de formiga-aranha, é bicho que voa, é robô gigante e tudo quanto é tipo de alienígena que você pode imaginar. Eu não zerei ainda, cheguei até na missão décima, eu... ah, não sei. Mas é assim. Você olha e você fala, ah, eu vou enjoar desse jogo em, na primeira missão, né? Vou falar a verdade, a primeira missão pra você, a primeira vez que eu joguei, foi chatinho. Foi, sei lá, eu joguei no Easy, não é? Mas é bem, bem, sei lá, sem emoção, né? Até você começar a quinta missão, alguma coisa assim, eu não lembro. Mas, cara, o jogo te vicia, sabe? Você, nossa, eu quero essa arma nova, eu tenho que conseguir isso, eu, meu Deus, e... Cada missão que você vai passando, um tipo de alienígena novo aparece. E você demora 30 minutos matando um alienígena. Na próxima missão você já tá matando ele facilmente. Porque você conseguiu uma arma melhor. E assim continua. Esse é o, o, o pá do jogo. É, a, jo a jogabilidade dele... Ah, vamos dizer, vamos pegar um, um jogo em terceira pessoa. Não chega a ser um Gears of War. Não chega nem perto, mas... Oh. Vou dizer que parece um pouquinho sim pouco pouca coisa tá é você tem lá o botão para apertar de vez em quando né é... É computadores para ativar essas coisinhas é... quando o seu personagem os seus NPCs ali morrem você vai lá segura ele você ressuscita ele e tal essas paradinhas pouca não tem muito dessas é, sei lá, apertar, fazer tal, é matar mesmo, basicamente sair atirando em tudo. É, o jogo é single player ou multiplayer, né? Multiplayer eu ainda não joguei, vamos ver se eu consigo gravar aí com o Lucas ou com o João, ou com os dois juntos. E parece ser bem mais divertido daí, né? E... O jogo é um jogo que vicia, cara. É o que nem eu falei ali. Começa a jogar, não vê merda nenhuma nesse jogo, é um joguinho. Ah, 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 ah. Só que na hora lá, 
você tá louco, mano. Cê... Eu chegava em casa depois do trabalho e começava a jogar, começava a jogar, pá. É legal sim. É... A história contou um pouquinho, né? Então, o nome dos, dos aliens são Revengers. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, né? É Ravengers, desculpa, meu Deus, não me matem. E... Então, a gente pode escolher quatro classes. Entre quatro classes, que nem no começo. Vocês viram escolhendo esse tanque, que eu <risos> particularmente amo sair que nem um louco no meio deles e lançando míssil, granada, tiro que nem louco. Não gosto de ficar dando tática, ficar voando. Ou lá, ah, sei lá, é de bicha, né? <risos> a gente tem lá o, o trooper, que é o soldado. Normalzinho, carrega a entradora, pá, é ágil. Tem o tático, que é o carinha mais, vamos dizer assim, ele tem mina, tem bomba terrestre. Acho que tem suplementos também, essas coisas. Tem o, o Jet, que é o carinha que usa o... Um... Vamos dizer... Um jatinho nas costas, né? Tipo o Boba Fett. E é... Ah, é legalzinho pra você que não gosta de ficar no meio do rolo. Lá, sobe lá, fica lançando granada e tal. E tem o Tank. Acho que é esse o nome mesmo, eu não sei. Que eu sempre uso. Que é o mais legal. Na minha opinião, é claro Aqui eu cheguei nessa nave e eu vou limpar um pouquinho aqui porque enquanto você tem que apertar o um negócio ali, você não pode deixar ninguém te acertar, senão começa sempre desde o comecinho. O esqueminha ali, é um E aqui. Nossa, maf, morri, cadê os caras que me salvar? Vem mano, vem como é o nome do cara. Old Man? Old Man, me salva aí mano. Aí ó, rapidinho, nada de dificuldade, pá. Aperta aí o negócio aí. Boa. Isso aí. É, o máximo que você vai fazer é, é isso. Pra ativar coisa e tal. E... Ah, também você pode entrar em tanques, é, robôs gigantes. Que são bem legais, assim. Vão facilitar bastante na, na hora do jogo. Porque ele vem hordas e hordas e hordas de... Ah, o, o mais chatinho é a aranha. E também temos que voar lá. Enquanto você tá nessas robôs e tal, facilita bastante. É, o jogo, que nem eu tava falando, ele não, não deixa de ser repetitivo, porque em cada missão, assim, você vai encontrar um tipo de alienígena diferente. Sendo gigante, ou pequenininho, ou minúsculo, ou, ou imenso, como naves, ou nave, a nave mãe que dropa mais bicho e vai ficando difícil enquanto você não matar ela vai dropando mais bicho mais bicho e depende da, da sua estratégia para você conseguir cara porque vai ficando cada vez mais difícil e mais complexo aqui tem um formigueiro ali dentro eu acho é assim que eu chamo né limpo em volta eu então vamos usar esses mísseis aqui e coloca uma bomba terrestre ali para explodir e tampar o, o, o formigueiro. Explodiu. Muito desse no jogo, vai ter muito mesmo. Só que não vai ser fácil que nem esse. Vai ter três, um do lado do outro, vai, é, vai sempre ficar complicando. Ah, agora encontrei um boss aqui. E, na verdade... Ele é um boss porque é a primeira vez que eu encontro ele, mas daqui pra frente ele vai ser mais um dos inimigos normais. Como eu vou melhorando o equipamento e tal, vai ser mais fácil lutar contra ele ou mais deles. Um 5, 6 de uma vez. É... Fácil ficar atirando nele aqui no peito. Vou dar uma cortada porque eu vou ficar atirando pra caralho aqui, vai demorar até eu matar ele. É, acho que agora eu já tô batendo nele. Faz bastante tempo, acho que já deve estar pra morrer já. Nossa, eu gastei um tempão batendo esse cara aqui, não morre nunca, mano. Beleza, vamos lá. Deixa eu agora acaba com esse filho da puta. E ele morreu, ele morreu. Eu morri também, caralho. Ah, foda-se. É isso, galerinha. O jogo é basicamente isso. Destruição total, matar todo mundo. E foda-se o mundo. Galerinha, se inscreve no canal. Compartilha o vídeo aí pra ajudar a gente. Curte a nossa página nova lá no, no, 
no Facebook e até o próximo vídeo.